我的身后呢就是石狮服装城，这也是全国十大服装城之一啊。那石狮呢做服装非常厉害。那现在啊，这个石狮它是一个县级市，以前的时候它是一个小镇。哎，这小镇为啥做服装这么厉害呢？这就要讲到上世纪的七十年代，在那个时候啊，买衣服还是凭票，款式也不多，这颜色呢也很单一。但是那个时候呢，在石狮啊，有一部分人已经穿起了哎很时尚，这个颜色也很鲜艳的衣服。这是为啥呢？就是因为这里啊，它是著名的侨乡。那很多海外华侨，他每年回国啊，探亲，就拿了很多衣服给大家亲朋好友送礼。那有的朋友呢，觉得挺时尚的，就穿的身上也很好看；有的人呢，就觉得哎呀，这太时髦了，穿不出去。那扔了又可惜，怎么办呢？就拿到街上去售卖。呃，东家也卖，西家也卖，啊，卖的人太多了，就形成了一个产业啊，一个一个摊儿，这叫啥？叫雇衣摊儿。后来呢，这个雇衣摊儿的生意是越来越好。这很多华侨啊一想，哎呀，这是个好营生啊，就拼命的往回带货啊。以前啊是一年回来两回探亲啊，那现在恨不得一天来两回。那来呢，这个行李放不下这么多衣服怎么办？就往身上穿，裤子蹬十条。哎，这么一说啊，这个瘦子啊做这个生意哎挺好的。你像这，咱这腿太粗是吧？套两条都套不上去了，咱还做不了这买卖。呃，再后来这个雇衣摊啊就正规经营，形成了市场。那市场再后来呢，就是人家哎，觉得我没必要再从国外拿了，是吧？啊，咱就产业升级了，哎，就模仿你这个款式，就形成了家庭的作坊。啊，家庭的作坊呢，再做大就成了工厂。啊，工厂再做大呢，就形成整个服装产业，就像现在一样，啊，规模非常的大。这正是中午啊，这服装人都开始吃饭了。大的火锅，好家伙，跟自己家一样。这个地方让我想起来啊，康复路啊，西安的朋友都知道康复路啊，孝子儿。<笑>其实，在服装城周围啊，也有很多美食啊，叫打工人套餐啊，是服装人快餐。你别看都是些小摊啊，还不是店面、啊，都干了很多年，还来尝尝。这个是血肠是吧？这血肠，这个小肠，这个粉肠。来点小肠，来点血肠，好，再来点粉肠。好的。哎呀，这肠看着真不错，全部新鲜的。嗯，都自己在家做的。对呀。我再给我来个豆芽。好。呃，我要把咸饭和这个米粉拼到一块儿了。好的，对拼。来，对拼，来个猪脚，这个来个那个萝卜汤。来，第一杯奖励。这些呢是五十二块钱啊，有肉有菜，啥都有，都是一些闽南当地的家常菜。我发现这儿的人啊特别爱吃这种卤味儿，还有炖肉。这个汤呢是鱼丸、血肠，还有粉肠，底下还有萝卜。嗯，啊，这一口下去啊，就是福建的味道，就是一股咸鲜味儿。你别看这是纸盒子啊，塑料袋纸盒子，除了包装之外，里头啊非常的精致，那味道也很棒。这个鱼丸呢，都是人家自己在家做的。嗯，你别看这里头啊，全都是一些下水什么肠子啥的，但是没有这种膻味儿。啊，这是咸饭，然后这个呢是炒米粉，这就是当地最有特色的主食，都这么吃。老服装人呢，都得淋点这个酱。甜辣酱，这个米粉呢是胡头米粉啊，胡头的特产，很筋道。哇
，加这个甜辣酱，果然好吃、啊。你看像不像这新疆的这个抓粪？也是油油的，你看。好香！来到这儿，我发现我爱上当地的这个咸饭了，非常好吃，油香四溢，还有米香味儿。他家这个小摊啊，最有名的除了汤之外，就是这个猪脚。哇，你看这个猪脚。一口下去，纯肉。嗯。不过我突然想到，我这一餐五十二，好像我作为服装人来讲是有点奢侈了。再尝尝这个猪肠，你看处理的多干净，哇，一片一片的，看着就香。还是那句话，这包装不行，但里头很精致。小豆芽。这边吃着饭，这边呢就卖着棉毛裤。石狮市，哎呀，你听这个名字特别有意思啊！石狮市，这可能是全国唯一一个。这个拼音啊是一样的，石狮市全是石狮狮。哎，为啥啊？这个地方叫石狮呢？它这个名字是怎么来的呢？看我身后啊，有一个庵，叫做凤梨庵啊，在古代也叫石狮亭。为什么叫石狮亭呢？门口有一对这个石狮子。你还别小看这个石狮子，在隋朝的时候就有了。经过上千年，你看现在风化成这个样子，呃，看起来啊还挺可爱的，你看没？萌萌的。这石狮人呢，自古就善经商。呃，以前的时候，这块是一条大路，就在这个门口啊。那古代这些往来的客商做生意啊，有时候就相约，就说，哎，咱在这个石狮子这儿啊相约见面。那久而久之啊，这两个石狮子就在周围非常的有名，成了一个地标性的一个建筑。所以说呢，现在这个城市啊，也是以这个石狮命名，叫石狮市。在石狮有一个市场，八卦街传统市场。听说啊，这个里头全都是闽南地区啊，福建的古早味小吃。去看看有啥美食老板，这个是不是信杯饼？啊，信杯饼啊，就是你们那个算卦的时候，一人。好好好，要多少钱？四块钱。四块。啊。加加加加。没见过这个信杯饼。啊啊啊！老板，你你们当地闽南话这个东西叫啥？是杯饼了，生杯饼了。生生杯饼，生杯饼。又便宜又好吃，又会饱。哦，主要是这个是这个是米做的还是面做的？面面粉做的，面粉，面粉，面粉做的，面粉做的。以前小孩子，以前这个才才五分钱呢。哦，五五分钱。五分钱。哎呦，很便宜啊！后来他慢慢升升到
一毛钱，但是现在这个面香味好足呀、啊，非常香。这个信杯饼是啥、啊？它那个是也是等于还是烤的，烤的，嗯、烤制的。这个信杯饼是啥呢？台湾有个电影《周处除三害》，里头那个阮经天干大事之前，看、啊、这样算卦，一扔一扔那个，<笑>就这个东西。你看形状就这个，做一做就是这么大的。哎，样样，但那庙里面那个不是两个人对那个。那个那个东西挺灵的，是吧？呃，所以这个灵传一下就变成这个、哦、啊。形状像个半月的形状，嗯，口感有韧性，然后里头呢又很软，嚼起来啊，啊是甜甜的那种味道，又甜又香。然后它是烤制的，还有点就烘出来那种麦香味儿。闽南地区的糕点啊，太丰富了。你看这个是宝朵糕。那还有原石，那个是芋头饼，都很有特色。其实我都想吃，但是太多了，根本吃不过来。这个是蒜蓉汁是吧？哦，这在那做的呢。怎么卖的？这个一斤二十吧。一斤二十啊，来来来，你夹套一百，嗯，抽一杯。蒜蓉的，这个绿的是啥东西？绿的是香葱。哦，葱。嗯。哦，蒜葱糖。三杯三杯。牛老板，牛老板。蒜味儿，外面白白的就是糖，还有蒜蓉，绿的就是葱，刚出锅的。这家店啊，就是各种闽南地区的糕点、糖果。你看这个，当地非常有特色的这个金桔糖，还有这个桔红糕、贡糖，都是当地的特色。蒜蓉汁。嗯，好吃，甜咸，这个蒜味啊，其实就一点点微微的。嗯，这个甜点啊是配当地的茶是最好的，当地人喝个下午茶，这就是最好的点心。金辉坚果，百年老字号，就是是米吗？是面。啊，糯米，糯米是吧？笑啥了？<笑>百年老字号就笑，不是百年是吧？哦，就是百年。<笑>我还以为不是百年了，就是百年老字号。怎么卖的？一个两一个两块是吧？呃，给我来上三个。我是糯米做的。糯米和地瓜。糯米和地瓜，甜的是吧？甜的。啊，咸的，甜的，啊，甜的。啊，两块钱。你等一下。两块钱。哇，热热的。坚果，感觉非常的轻，好像里头是空的似的。嗯，里头果然啊是有空气的，一咬给粘住了，其实里头是空空的。好吃，糯叽叽的油炸食品，看里头是空的。刚出锅这么多，一份一份多少钱？二十块，二十是吧？给我来一份。
这就好了。啊，看看好。啊，那边看那边刚刚出来的。啊，对，这个坐坐坐。刚出锅，热腾腾的海蛎煎。这个市场啊，这家海蛎煎是特别的有名。呃，当地话、闽南话叫“宝阿金”。这个就是小咸菜，萝卜酸啊，菜头酸。这就是小海蛎，当地的小海蛎。然后它这个蛋啊，不是鸡蛋，是鸭蛋。然后蒜苗还有地瓜粉，炒的时候火非常的旺，锅气十足。哇，热腾腾的。嗯，好吃。为啥好吃？就是真材实料，里头这个海蛎肉很多。不仅是海蛎肉，蒜苗还有鸭蛋，量都非常的足。嗯，哎呀，我知道为啥搭配这个了，萝卜味儿，然后是甜甜的，酸味儿倒不是很多。主要就是解腻，因为这个油非常大，啊，吃两口还挺腻的。入乡随俗的吃法，来点这个甜辣酱，番茄甜辣酱，甜辣酱一放，这个颜色立马就好看了，有绿有黄有红。王记润饼，润饼当地的必吃名啊，呃，一个怎么卖呢？哎，有十块，有十一块。呃，给我来个十一块的。十一块是加这个是吧？嗯，加那个花生麻麻糍。加这个。这是甜的。甜的。啊，给我来一个。这是啥？海苔。海苔吗？这就是润饼菜。你们当地是逢年过节吃的？清明。好，清明节，清明节吃。现在一年四季。现在一年四季。现在有有钱在路边就能吃。<笑>这个润饼啊，口味也是天仙配。啥叫天仙配呢？就是甜咸组合。其实啊，这个润饼就是春饼啊，里头这个菜你看薄薄的皮，然后里头感觉是五颜六色的。哎呀，这皮儿啊是薄如蝉翼，吹弹可破。内容太丰富了，这边是咸味这边是甜味还有非常浓的海苔味哎呀，你说这啥味道？听着就奇妙，是不是？想吃啊，想吃，你才来这尝尝。嗯
这个皮别看薄，特别有韧性。看切开里头还有白糖，这糖粒儿。口感很棒，一般当地人吃这个润饼啊，配一个三合面或者是花生汤周末的石狮人都在哪儿呢？啊，都在这儿，这就是黄金海岸。你看这多少人？看那边石头上，那个海湾还挺漂亮的。这海上面有一个寺庙，这座寺庙呢叫做洛迦寺。这个寺庙其实历史不长，不是历史上就有的，它是二零零一年的时候才建好。呃，这个寺庙呢是观音菩萨的这个道场，啊，香火也非常的旺，哎呀，特别的漂亮，在海上面。晚上的食市啊，一定是夜宵大排档的天下。那我现在来的这条街呢，是专门吃夜宵的地方，因为这儿有很多家老店是这种小摊专卖当地的炒螺，哎，很有特色。多少菜？大排档，来，稍微发一下。大排档，哎，那个炒丁螺，哎，呃，周周螺有吗？周周螺，周周螺有吗？周周螺有。啊，周周螺有周周螺有啊,啊，炒丁螺，周周螺。呃，沙虫，沙虫很好吃，沙虫蒸豆芽，还去炒韭菜。行行行，猪筋，这个啥？这个大肠，大肠啊，有汤，有干干的，没有很多汤，一点点汤。给我来一个这个，好，来个大肠。这个螺是什么？大辣大螺，大螺，来个大螺，来一个大螺，螺串。啊，行了。这个呃呃，这大螺来两个。这个一个怎么卖的？一个二十块。一个二十块，那给我来上三个。三个好，好，大肠。还有啾啾螺，我我们的招牌芝士很好吃啊，招牌芝士我炸两个让你试一下，我们那个招牌芝士现在都开了二十八年了，啊那个二十八年了，现在各位老顾客经常来的，都是闽南丝丝的口味嘛，那味道还可以啊，人家吃了都老顾客来。捡那一小小块的，我再拿一点那个汁，味道特别好的。我们那个芝士包哦，腌的那个很入味，那个吃起来口感非常好的。人家吃的多还说阿锁那的芝士是还可以的哦。阿锁啊，阿锁那炸芝士了。嗨，大家好，我是阿锁。我叫阿锁芝士，叫阿锁跳一个舞给你看。
来这儿呢，主要吃螺啊。我们螺就点了四种，先尝这个炒丁螺。这个炒丁螺非常有当地的特色，黏黏的、浓浓的酱，这加了花生酱在里面。哇，这个味道太奇妙了！我吃之前呢，我还不知道，我感觉加了花生酱的螺肯定是很奇怪，对吧？非常的香。一点都不奇怪，因为这花生酱里头还有微微的甜味儿。螺呢，本身是咸的，咸咸甜甜，然后花生酱的香味儿，哇，棒棒棒！哎，这个做法是谁研究的？这个酱汁啊都非常的香。第一次吃这样的做法，我就爱上了，既保留了。这种螺的鲜味还有花生酱的这种特殊的香味这两个味儿混到一块这个酱我觉得拌面都香。再尝尝这个，这个叫啾啾螺，也是大量的花生酱，非常的小。嗯、为啥叫啾啾螺？就刚才那个声音，滋儿滋儿滋儿的。啊、呃，这个味道呢，比这个稍微偏甜一点。这个是炒出来的，这个是拌出来的。哎呀，啾啾啾的，啾啾半天的白啾啾的，根本吸不出来。哇，这个螺好小，一点点的肉在里面。别小看这个啾啾螺，刚才这个大姐拌的时候，给里头加了各种各样的酱汁在里头。不好，就是不好，就是。你还别说，说这玩意还上瘾。在石狮这里啊，夜宵大排档这个文化非常盛行。为啥呢？这还要聊到服装城。那这些人啊，服装城下了班以后，工作一天累了是吧？喝点小酒，嗦点螺，聊一聊今天的生意。久而久之呢，这种夜宵文化就形成了。开到几点呢？凌晨四五点，然后凌晨四五点你来吃啊，还在。再尝尝这个大海螺，哇，好大呀！啊，他他把这个肉都已经剪开了。哇，这么大一块肉，这个是醋、蒜还有芥末。蘸点这个蘸料提鲜，哇，看，啊，啊，啊。把、啊、眼泪流下来了，啊，芥末好呛，但是真爽，哇
这个螺肉在嘴里头很有咬头，然后螺本身这种打海的味道非常的鲜，这个好吃啊，啊这个也贵，哇，看这个肉，是不是看着就想吃？最后这个九九这个尾巴，如果是干净的，是可以吃的，非常香。再尝尝这个炒螺片大大的螺片肉，哼，香不香？哇，口感棒，鲜嫩脆爽，再蘸点酱汁更过瘾。尝尝这个沙虫，油泼。然后拌的沙虫，有蒜有葱，这个沙虫的品质啊，真不错，好吃。它这食材啊，还真挺新鲜。老板推荐的他家这个招牌鸡翅，不错不错，这个好吃啊，在于它的调味儿。实施人啊，真的是好幸福，这么多美味。我要是在这儿做服装生意啊，这一天啊挣点钱，好家伙，那晚上全消费在这儿了。再尝这个肥肠包，热气腾腾的肥肠，还有海鲜菇，各种蔬菜、豆泡，关键是这个汤，一筷子下去啥都有。这肥肠都是大块的。太喜欢这个肥肠了。鸡老肥，中午鸡老肥，中午鸡。没有啥事。我要吃点多，甜不是罐头哈，罐头没甜，罐头罐头多。丢丢丢丢丢丢丢。一万件事情，一万件事情，一万件事情。一万件事情，一万件事情。嗯，丢丢丢，好价好价，人好价。